குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இந்த ஆயத்துறை வடிவில் மூன்றாவது பார்ட்டு மூன்றாவது பார்ட்டில் என்ன பார்க்குறோம்னா நேர்கோட்டின் சமன்பாடு இப்போ நேர்கோட்டின் சாயி பார்த்தோம் இப்போ நேர்கோட்டின் சமன்பாடு இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது ஒரு எக்ஸ்ஒய் தளத்தில் ஒரு நேர்கோட் இருக்குன்னா அந்த நேர்கோடு வந்து எந்த அளவுக்கு சாஞ்சிருக்கு அப்படின்றத எக்ஸ்ஒய் தளத்தை வச்சு சொல்லுவோம் எக்ஸ்ஒய் அச்சை வச்சு சொல்லுவோம் இந்த தீட்டா பொறுத்து சொல்லுவோம் இங்கே இப்போ ஏபின்ற இரண்டு புள்ளிகள் இந்த ஒரு புள்ளி இருக்குது உதாரணம் இங்கே ஒரு புள்ளி எடுத்துப்போம் இந்த புள்ளி வச்சு ஒரு நேர்கோடு வரையிறோம் இந்த நேர்கோட்டுடைய சமன்பாடு எப்படி இருக்கும்னா இதுவும் பொதுவான வடிவம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றிருந்தால் தான் சமன்பாடு வேறு எது மட்டும் இருந்தால் அது பேர் கோவை ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றிருந்தால் தான் சமன்பாடு இப்போ இந்த பொது வடிவத்தை பாருங்கள் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதே வந்து பொது வடிவம் நேர்கோட்டு சமன்பாட்டுடைய பொது வடிவம் இதில் வந்து எக்ஸ் ஒய்ன்றது எதை குறிக்கிதுன்னா மாறிகள் இரண்டு மாறிகள் இது இருமாறியில் அமைந்த சமன்பாடு ஓகேவா இரண்டு மாறிகள் அப்போ எக்ஸ் என்பது எக்ஸ் ஹெச்சுக்குரியது ஒய் என்பது ஒய் ஹெச் அந்த இரண்டு ஹெச்சுகளுக்காக எக்ஸ் ஒய்ன்ற இரண்டு மாறிகள் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் என்பது என்னப்பா இரண்டு மாறிகள் இரண்டு மாறிகள் ஓகே அதுக்கடுத்து ஏபிசி என்பது என்னென்னா மெய்யன்கள் ஏபிசி என்பது மெய்யன்கள் மெய்யன்றது என்ன இருக்கு மிகையனாக இருக்கலாம் குறையனாக இருக்கலாம் வகுத்தலாக இருக்கலாம் பின்னையனாக இருக்கலாம் முழு வீதமுறையன் வீதமுறையன் பூஜ்ஜியமாக கூட இருக்கலாம் இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா சில கேஸ் சொல்லிக்கலாம் எப்படி சொல்லிக்கலாம்னா இந்த எக்ஸோட கெழு ஏ ஒய்யோட கெழு பி இது ரெண்டுமே வந்து ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் எதுவுமே ஜீ இல்லாமல் போயிடும் வேரியபிள்ஸ் இல்லாமல் ஆயிரும் அப்போ சமன்பாடே கிடைக்காது ஓகேவா அப்போ இது ரெண்டுமே ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஏதாவது ஒன்று ஜீரோ இருக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் ரெண்டும் ஜீரோ இருக்கக்கூடாது ரெண்டும் ஜீரோவாக இருக்க கூடாது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ எக்ஸ் ஜீரோவாக இருந்தால் என்னவாக இருக்கும் அப்படி ஒரு சில கேஸ் பார்ப்பான் சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த ஏ பொது சமன்பாடில் வந்து ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற பொது சமன்பாட்டில் எக்ஸோட கெழுவும் ஒய்யோட கெழுவும் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஆனால் ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம் ஏதா ரெண்டுமே ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம் அதான் கண்டிஷன் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ் நம்பர் ஒன் எக்ஸ் வந்து ஜீரோன்னு வச்சுருங்க இப்போ என்ன ஆகி போயிடும் இந்த டேம் ஏ இன்டு ஜீரோ ஜீரோ ஆகி போயிடும் அப்போ இந்த டேம் இல்லாமல் போயிடும் அப்போ பிஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா ஒய்ன்ற மாதிரி மட்டும்தான் இருக்குது எந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒய்ன்ற மாதிரி இருக்குது எக்ஸ்ன்ற மாதிரி இல்லை அப்போ ஒய்ன்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த சமன்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு இணையாக இருக்கும் இந்த சமன்பாடு எப்படி இருக்கும் எக்ஸ்ஹெச்சிற்கு இணையாக இருக்கும் எக்ஸ்ஹெச்சிற்கு இணையாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் இந்த இருக்கா எக்ஸ்ஹெச்சு ஒய் ஒய்ன்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு இணையாக இருக்கும் மாற்றி சொல்லணும் ஒய் இருந்தால் எக்ஸுக்கு இணை இப்போ இந்த எக்ஸ்ஹெச் இருக்கு பார்த்திங்களா இப்படி இருக்கலாம் இப்படி எப்படினாலும் இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் சரிங்களா எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு இணையாக இருக்கணும் சரி ரெண்டாவது கேஸ் பாருங்கள் இதில் வந்து ஒய்யோட மதிப்பு ஜீரோ ஒய்யோட கெழு ஜீரோ ஆகுன்னு வச்சுக்கோங்க பியோட மதிப்பு ஜீரோ ஒய்யோட கெழு ஜீரோனா என்ன அர்த்தம் பியோட மதிப்பு இந்த டோட்டலில் ஜீரோ ஆகிடும் ஒய் டேமேஜ் ஜீரோ ஆகி போயிடும் ஒய்யோட கெழு ஜீரோனா டோட்டலாக அது ஜீரோ ஆகி போயிடும் சரிங்களா ஏ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இது டோட்டலாக ஜீரோ ஆயிரும் அது மாதிரி பி ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஒய் டேம் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிரும் சரிங்களா ஒய் டேம் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ அப்படி இருக்கும்பொழுது என்ன வரும் இந்த டோட்டல் கேன்சல் ஆகி போயிடும் அப்போ என்ன வரும் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றது என்ன ஆகும்னா ஒய்ஹெச்சுக்கு இணையாக இருக்கும் ஒய்ஹெச்சிற்கு இணையாக இருக்கும் சரிங்களா இணையாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஜென்ரலாக உள்ள ஒரு கான்செப்டு இது ஆகும் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த நேர்கோட்டி சமன்பாட்டில் பொதுவாக பொது வடிவம் நம்ம இந்த தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா பொது வடிவம் அப்படின்றது ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றத ஆக வச்சுக்கிருங்க இதில் அந்த ரெண்டு கேஸுமே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொன்னேன் ஏபி வந்து ரெண்டுமே ஜீரோ இருக்கக்கூடாது ஏதாவது ஒன்று ஜீரோ இருக்கலாம் இப்போ ஏ ஜீரோவாக இருந்தால் எக்ஸ் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ பிஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டுன்னு வரும் அது எக்ஸ்ஹெச்சு கிணையாக இருக்கும் இல்லை பி வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஒய் டோட்டலாக பி இன்ட்டு ஒய் ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ ஏஎக்ஸ்
ஆயச்சிகளின் சமன்பாடு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது எப்படி இருக்கும்னா வெறும் எக்ஸ்ஹெச்சின் சமன்பாடு அல்லது ஒய்ஹெச்சின் சமன்பாடுன்னு சொல்லுவோம் ஆயச்சி சமன்பாடுன்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்கிறது அந்த அச்சை மட்டும் வச்சு சொல்கிறது இந்த உதாரணத்தை பாருங்களேன் இப்போ எக்ஸ்ஹெச் ஒய்ஹெச் இது எக்ஸ் டேஷ் இது ஒய் டேஷ் ஜீரோ இப்போ எக்ஸ்ஹெச்சின் சமன்பாடு என்னென்னு கேட்குறது ஆயச்சை மட்டும் சொல்கிறது எக்ஸ் ஆயச் ஒய்ஹெச் சொல்லுவோம்ல அப்போ எக்ஸ் ஆய் வந்து இப்போ இந்த எக்ஸ்ஹெச்சுடைய சமன்பாடு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி சரிங்களா அப்போ எக்ஸ்ஹெச்சின் சமன்பாடு என்னவாக இருக்குன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் எப்படி சார்னா இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோனு தான் இருக்கும் ஒய்யோட மதிப்பு எக்ஸோட மதிப்பு தான் ஒன்று ரெண்டு மூணு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டுன்னு எழுதுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒய்யோட மதிப்பில் என்ன இருக்கும் இந்த கோட்டில் ஜீரோன்னு இருக்கும் அப்போ எக்ஸ்ஹெச்சின் சமன்பாடு என்ன ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் செகண்ட் கேட்டகரி என்னென்னா ஒய்ஹெச்சின் சமன்பாடு ஒய்ஹெச்சின் சமன்பாடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ஒய்ஹெச்சில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்யோட மதிப்பு தான் குறிப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு தான் குறிப்போம் அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸோட வேல்யூப்பில் என்ன இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் அதனால் இப்போ ஒய்ஹெச் சமன்பாடு என்ன சொல்கிறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் இதே வந்து ஆயச்சின் சமன்பாடு ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி செகண்ட் கேட்டகரி என்னென்னா இந்த இங்கே சொன்ன கான்செப்ட் இந்த சொன்னதை நான் சொல்ல போகிறேன் இணையான நேர்கோட்டின் சமன்பாடு இணையான நேர்கோட்டின் சமன்பாடு அது ஆயச்சுகளின் சமன்பாடு செகண்ட் கேட்டகரி என்னென்னா இணையான நேர்கோட்டின் சமன்பாடு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி என்னென்னா இப்போ கிராஃப் ஷீட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்ஹெச்சு ஒய்ஹெச்சு எக்ஸ் டேஸ் ஒய் டேஸ் ஜீரோ இதில் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி என்னென்னா எக்ஸ்ஹெச்சிற்கு இணையான சமன்பாடு அந்த கொஸ்டினில் என்ன எக்ஸ்ஹெச்சின் சமன்பாடு வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கிறோம் இங்கே எக்ஸ்ஹெச்சிற்கு இணையான சமன்பாடு சமன்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இணையான சமன்பாடு அப்போ இந்த இருக்கா எக்ஸ்ஹெச்சு இதுக்கு இணைனா இந்த இதான் இணை இப்படி சொல்லலாம் இப்படி சொல்லலாம் இப்படி சொல்லலாம் இதில் ஏதாவது ஒன்று சப்போஸ் இப்போ இது இருக்குன்னு வச்சுக்குவேன் இந்த இடத்துல அஞ்சு இருக்குன்னா இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் ஒய்யி கொலஞ்சு தானே வரும் இப்போ இந்த இடத்துல ஏழு என்ன வரும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏழு இந்த இடத்துல ஏ மைனஸ் ரெண்டுன்னு வச்சுக்க ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு புரிஞ்சா புரியலையா அப்போ என்ன வருது எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு இணையான சம்பாடு எப்படி வருது ஒய் ஈக்குவல் டு ஏதோ சம் நம்பர்ஸ் வருது ஒய் ஈக்குவல் என்ன வருது சம் நம்பர்ஸ் அப்போ எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு இணையான சம்பாடு எப்படி சொல்லணும்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லக்கூடாது எனிபடி நம்பர் அந்த நம்பரை காமனாக பி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் புரிஞ்சதாப்பா அப்போ எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு இணையான சம்பாடு என்ன வருது ஒய் ஈக்குவல் டு பி நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோங்க எக்ஸ்ஹெச்சின் சம்பாடு ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆனால் எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு இணையான சம்பாடு என்ன வருது ஒய்கள் ஜீரோக்கு போல பி வருது அடுத்து செகண்ட் கேட்டகரி என்னென்னா ஒய்ஹெச்சிற்கு இணையான சமன்பாடு ஒய்ஹெச்சிற்கு இணையான சமன்பாடு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதை பாருங்கள் ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் ஒய் டேஷ் ஜீரோ இப்போ இது எந்த ஹெச்சுக்கு இணைன்னு சொல்கிறோம் ஒய் ஹெச்சு இந்த இருக்கா ஒய் ஹெச்சு இதுக்கு இணையாக இருக்கிறது இப்படி வரையலாம் இப்படி வரையலாம் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது அஞ்சு ரெண்டு இருக்குன்னு வச்சுக்க இது எக்ஸ் ஈக்குவல் ரெண்டு தானே அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் ரெண்டு இந்த இடத்துல ஏழு இருக்குன்னு வச்சுக்க எக்ஸ் ஈக்குவல் ஏழுன்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல பதினஞ்சு பன்னெண்டு இருக்குன்னு வச்சுக்க எக்ஸ் ஈக்குவல் பன்னெண்டு யாவும் இருக்கா அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் ரெண்டு இருக்குன்னு வச்சுக்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு புரிஞ்சா புரியலையா அப்போ ஒய்ஹெச்சுக்கு இணையான சமன்பாடு என்ன வருது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சம் நம்பர்ஸ் வருது அப்போ அந்த சம் நம்பர்ஸ் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் காமனாக எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏதோ ஒரு இங்கிலீஷ் எழுதுகிற மாதிரி சி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஒய்ஹெச்சுக்கு இணையான சமன்பாடு என்ன வருப்பா வருது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி புரிஞ்சா இப்போ இது வந்து ஜென்ரலாக சில கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்போ அந்த கான்செப்டுக்கு நம்ம வச்சுக்கிறோம்னா அப்போ ஆயச்சுக்களின் சமன்பாடுன்னு சொல்லும்போது எக்ஸ்ஹெச்சின் சமன்பாடு என்னென்னு கேட்டால் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா எக்ஸ்ஹெச்சை பற்றி பேசுகிறது அது மாதிரி ஒய்ஹெச் சமன்பாடு என்னென்னு கேட்டால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா இது நைன்த்தில் படித்தது ரெண்டுமே ரீகால் பண்ணிக்கிறோம் தேவைப்படுது இங்கே உள்ள அதுக்கடுத்து இணையான நேர்கோட்டின் சமன்பாடு அப்படின்னு பார்க்கப்படோம்னா எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு இணையான சமன்பாடு அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒய் ஈக்குவல் டு
அப்ப x equal to some numbers எதாவது இருக்கலாம் அது மிகையனா இருக்கலாம் அது குறையனா இருக்கலாம் காமனா c அப்படினு சொல்றோம் small letter c சரிங்களா ரைட் இது வந்து நம்ம 9th ல படிச்சது ஒன்னு ரீகால் பண்ணிக்கிறோம் உள்ள நமக்கு தேவைப்பட போகுது அடுத்து நம்ம 10th க்கு வந்ததுல மெயினா நாம பார்க்க போறது என்னன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி என்ன அப்படி பார்க்கறோம்னா பொது வடிவம் அப்படிங்கற சில கான்செப்ட் பொது வடிவத்துல இருந்து சில வடிவங்கள் பார்க்க போறோம் பொது இப்ப நேர்கோட்டின் சமன்பாடு பொது வடிவம் இருக்குல ax plus by plus c equal to 0 xy என்பது மாறிகள் abc என்பது மெய்யெண்கள் அப்படி பார்க்கறோம் இதுல இந்த பொது வடிவத்துல இருந்து ஒரு நான்கு முக்கியமான வடிவங்கள் கிடைக்குது அது எப்படி நம்ம எடுத்துக்கறோம்னா அந்த கொடுக்கப்பட்டதுல இருந்து நம்ம அந்த கான்செப்ட் சொல்றோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் வடிவம் என்ன அப்படி பார்க்கறோம்னா அந்த மூணா கேட்டகரியில சரியா ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி வந்து ஆயாட்சிகளின் சொன்பாடு செகண்ட் கேட்டகரி வந்து இணையான நேர்கோட்டு சொன்பாடு மூணாவது கேட்டகரியில் அந்த வடிவங்களை பற்றி பேசுகிறோம் அதில் உள்ள சமன்பாடுகளை பற்றி பேசுகிறோம் ஃபஸ்ட் என்ன பார்க்குறோம்னா சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவம் சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு வடிவம் பார்க்குறோம் இது ஆல்ரெடி எங்கே இருக்குன்னா நைன்த்தில் நம்ம படிச்சுருப்போம் சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவம் அப்படின்னு ஓகேயா இப்போ சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவம் எப்படி இருக்குன்னா கிராஃப்லாம் செஞ்சு வரைஞ்சிருப்போம்ல அந்த கான்செப்ட்டு இங்கே என்ன செஞ்சுருப்போம் ஆனால் சாய்வை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எம்முன்னு சொல்லுவோம் சாய்வை என்ன சொல்லுவோம் எம் சுமார் லெட்டர் எம்முன்னு சொல்லுவோம் சாய்வுக்குரிய ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் ஓகே வெட்டு துண்டு அப்படின்றது என்னென்னா ஒய் வெ ஒய்ஹெச்சோட வெட்டு துண்டு இதோட வெட்டு துண்டு ஒய்ஹெச்சின் வெட்டு துண்டு யாவும் வச்சுக்கணும் ஒய்ஹெச்சின் வெட்டு துண்டை என்ன சொல்லுவோம்னா சி சுமார் லெட்டர் சின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ சாய்வு எம்மு கொடுத்து ஒய் வட்டத்துண்டு சி கொடுத்தா இதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய நேர்கோட்டினுடைய சமன்பாடு எப்படி மாறிக்கிறோம்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய்ன்ற வேரியபிள்ஸ் இருக்கா ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் கண்டிப்பாக வரணும் இங்கே இது எக்ஸோட கேலு வந்து எம்மு ஒய்யோட கேலு ஒன்று இது தனி உறுப்பு சி அவ்வளோதான் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்போ சாய்வு வெட்டு துண்டுக்கான வடிவம் ஒருவேளை இந்த கிராஃப் வந்து இப்போ எக்ஸ் வச்சு ஒய்ஹெச் இருக்கு இந்த கிராஃப் வந்து ஒய்ஹெச்சை வெட்டுற இடத்துல இப்போ நாலு இந்த இடத்துல ரெண்டு வருதுன்னு வச்சுக்கேன் ஆக்சுவலாக அந்த சன்பாடு சாய்வு என்னவாக இருந்துட்டு போகுது ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு இருக்கணும் ஏன்னா அந்த ஒய்ஹெச் எந்த இடத்துல வெட்டி இருக்கோ அதை இங்கே சப்போஸ் இந்த இடத்துல வெட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கேன் மைனஸ் மூணு வச்சுக்கேன் அந்த சன்பாடு எப்படி இருக்குன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் ஒய் வெட்டு துண்டு புரிஞ்சிருச்சா இப்போ இன்கேஸ் ஒய் வெட்டு துண்டு வந்து ஜீரோ வரைக்கும்னு வச்சுருங்க அப்போ கிராஃப் எது வழியாக போகும் ஜீரோ வழியாக போகும் அப்போ ஒய் வெட்டு துண்டு வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஒய் வெட்டு துண்டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா சியோட மதிப்பு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா கிராஃப் எது வழியாக போகும் இது வழியாக ஆதி புள்ளி வழியாக போகும் அப்போ ஒய் கோல் என்ன ஃபார்மில் வரும்ப்பா எம்எக்ஸ் அவ்வளோதான் வரும் சிக்கு போல் என்ன வந்துடும் ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ இது ஒரு கொஸ்டின் கேட்பா நேர்கோடானது ஆதி புள்ளி வழியாக சென்றால் அந்த நேர்கோட்டின் சமன்பாடு என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ என்ன வரும் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் மட்டுந்தேன் சிக்கு போல ஜீரோன்னு வந்துடும் ஓகேவா இது மூணாவது கேட்டகரி அடுத்து நாலாவது கேட்டகரி என்ன இருக்கும்னா இது சாய்வு வெட்டு தண்டு அப்படின்னு சொன்னோம்ல அடுத்து என்னென்னா சாய்வு ஒரு புள்ளி அப்படின்ற வடிவம் சாய்வு ஒரு புள்ளின்ற வடிவத்தில் இருக்கும் ஒரு புள்ளியும் சாய்வுன்னு சொல்லி எப்படினாலும் சொல்லிக்கலாம் அப்போ சாய்வு ஒரு புள்ளி அல்லது புள்ளி சாய்வு புள்ளி சாய்வு வடிவம் சாய்வு புள்ளி வடிவம் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த புள்ளி எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு சொல்லுவான் சார் நான் இங்கே எக்ஸ் ஒய்ன்றது வேரியபிள்ஸ் சொல்லிட்டோமே சார் எக்ஸ் ஹெச்சுக்கு ஒய் ஹெச்சுக்கு அப்படின்னா அப்போ புள்ளியை சொல்லும் போது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஒன்றாவது புள்ளி இதே புள்ளி எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் புள்ளி அடுத்து சாய்வு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் சாய்வு எப்படி இருக்கும் எம்முன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஒரு புள்ளியும் ஒரு சாய்வும் கொடுத்துட்டு இதுக்குரிய சமன்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எம்இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்ட்ருக்கும் சரிங்களா அப்போ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எம்இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய்ன்றது என்ன மாறிகள் ஒய் ஒன் எக்ஸ் ஒன்றது நம்பர் எம்ன்றது நம்பர் எல்லாமே நம்பராக இருக்கும் இங்கிலீஷ் எழுத்து வந்து எக்ஸ் ஒய் மட்டும் தான் வரும் அது மாதிரி தான் இங்கே இங்கிலீஷ் எழுத்து எக்ஸ் ஒய் மட்டும் தான் வரும்
அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் என்னென்னா ஐந்தாவது வடிவம் என்னென்னா இரண்டு புள்ளிகள் வடிவம் இரண்டு புள்ளிகள் இரண்டு புள்ளிகள் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஏற்கனவே புள்ளி ஒன்றுக்கு நம்ம என்ன சொன்னால் புள்ளி ஒன்று எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் இருக்கும் அப்போ புள்ளி ரெண்டுனா ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அப்போ என்னவும் இருக்கும்பா எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ அவ்வளோதான் இங்கே எம்மோட மதிப்பு என்ன ஃபார்முலா சாய்வுக்கு எம்முக்குரிய ஃபார்முலா நம்ம படிச்சுருக்கோம்ல ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் படிச்சுருக்கோம்ல இந்த ஃபார்முலா இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது வந்துடும் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் அப்படியே கீழே வகுத்தலாம் போயிடும் இங்கே கூடிய ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பெருக்கில் அவ்வளோது இங்கே கீழே வகுத்தலாம் வந்துடும் அவ்வளோதான் அப்போ அந்த ஃபார்முலா என்ன வரும் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலா இது எங்கேயும் புதுசாலாம் வரல எங்கேருந்து வருது இதிலருந்து வருது எம்முக்கு பதிலாக இதை மதிப்பை போட்டுட்டோம்னா மேலே இருக்கக்கூடிய ஒய் டூ மைனஸ் ஒய்ன்ற பெருக்கள் உடைய கீழே வகுத்தல் உடையமாக வந்துடும் இங்கே வகுத்தல் அவ்வளோதான் அப்படியே இங்கே பக்கத்தில் வகுத்தல் ஓடிடும் அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போ இரண்டு புள்ளிகளுக்குரிய வடிவம் என்ன வருது ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலா வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா இந்த சாப்டரில் மற்ற ஃபார்முலாவில் கணக்கு வராத அளவுக்கு இந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சே எல்லா ஃபைவ் மார்க் கணக்கு செய்கிற மாதிரி நான் பண்ணியிருப்பேன் சரிங்களா ஆனால் புக்கில் வேறு வேறு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நான் என்ன செஞ்சுருப்பேன்னா இந்த ஒரு ஃபார்முலாவில் வச்சே வந்து இரண்டு புள்ளிகள் வந்துட்டாலே இந்த ஃபார்முலா வச்சே கணக்கு செய்கிற மாதிரியே கொண்டு வந்துருப்பேன் சரிங்களா அப்போ இந்த ஃபார்முலா நல்லா பார்த்துக்கணும் இந்த ஃபார்முலா எங்கேருந்து வந்திருக்கு இதிலருந்தே வந்திருக்கு ஓகேவா ரைட் அடுத்து கடைசி ஆறாவது கான்செப்ட் என்ன வடிவம்னா எப்படி சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து சாய்வு ஒரு புள்ளி வடிவம் அடுத்து இரண்டு புள்ளி வடிவம் அடுத்து என்ன வரணும் இரண்டு வெட்டு துண்டி வடிவம் வரணும் என்ன வரணும் இரண்டு வெட்டு துண்டு வடிவம் இரண்டு வெட்டு துண்டுகள் கொடுத்துருப்பாங்க இரண்டு வெட்டு துண்டுகள் வடிவம் சரிங்களா இரண்டு வெட்டு துண்டுகள் வடிவம் இப்போ அந்த கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணாவது வடிவத்தில் ஒய் வெட்டு துண்டு மட்டும் சீன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே எப்படி இருக்குன்னா இரண்டு வெட்டு துண்டுகள்னா ரெண்டு ஹெச் தான் இருக்குது எக்ஸ் ஹெச் ஒன்று இருக்குது ஒய் ஹெச் ஒன்று இருக்குது அப்போ என்ன கொடுத்துருப்பாங்க நான் கேள்வியில் எக்ஸ் வெட்டு துண்டு கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ் வெட்டு துண்டு எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒய் வெட்டு துண்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஒய் வெட்டு துண்டை பீன் எடுத்துருப்போம் சரிங்களா எக்ஸ் வெட்டு துண்டு வந்து ஏன்னு எடுப்போம் ஒய் வெட்டு துண்டு பீன் எடுத்துருப்போம் இது ரெண்டும் கொடுத்துருந்தா எப்படி சமன்பாடு வடிவம் வரும்னா எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன்று எல்லாத்துலேயும் பாருங்கள் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன்று இதே வந்து இரண்டு வெட்டு தூண்டு வடிவம் அப்போ நம்ம மொத்தம் எத்தனை ஃபார்முலா பார்க்குறோம் ஆறு ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் பொது வடிவ ஃபார்முலா வந்து ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் இக்குவல் டு ஜீரோ அதிலிருந்து சில கேட்டகரி வைஸாக நம்ம ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் இது வந்து ஆயாச்சுக்களுடைய சமன்பாடு ஈஸியாக தானே கான்செப்டு அதுக்கடுத்து இணையான நெருக்கோட்டின் சமன்பாடில் எக்ஸ்ஹெச்சுக்கினே ஒய்ஹெச்சுக்கினே இந்த கான்செப்டு இது வந்து சும்மா டூ ஜென்ரலாக டூ மார்க் ஒன் மார்க் கொஷின் கான்செப்டு நம்ம இங்கே மெயினாக இந்த நெருக்கோட்டு சமன்பாடில் பார்க்கக்கூடிய க சமன்பாடுகளை பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு சமன்பாடு ரொம்ப 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 முக்கியம் மூணாவது சமன்பாடு நாலாவது சமன்பாடு அஞ்சாவது சமன்பாடு ஆறாவது சமன்பாடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது நல்லா படிச்சுருங்க ஒரு கஷ்டம் இல்லை சாய்வும் எட்டு துண்டும் கொடுத்துட்டு சமன்பாடு கேட்டால் இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்திக்கிறனும் சாய்வும் புள்ளியும் கொடுத்து ஒரு புள்ளியும் ஒரு சாய்வும் கொடுத்துட்டு கேட்டால் சமன்பாடு என்னென்ன நேர்கோட்டின் சமன்பாடு என்னென்னு கேட்டால் இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தணும் இரண்டு புள்ளிகளை கொடுத்துட்டு நேர்கோட்டின் சமன்பாடு என்னென்னு கேட்டால் இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தணும் இரண்டு வெட்டு துண்டுகள் கொடுத்துட்டு நேர்கோட்டின் சமன்பாடு என்னென்னு கேட்டால் இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தணும் ஓகேயா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த ஃபார்முலாவும் படிச்சிட்டிங்கன்னா நெருக்கி இந்த சாப்டர் வந்து முடிகிற கூடிய தருவாக்கி வந்துடும் ஓகேவா தேங்க்யூ